Myślisz, że jesteś w stanie to zrobić? Oczywiście. Przecież ci mówiłem. Jakoś ciągle trudno mi w to uwierzyć. Wybacz po prostu. Posłuchaj. Osiągnąłem więcej niż mógłbym sobie wymarzyć, ale nie muszę tego robić wiecznie. Jesteś najlepszym. Znajdą się inni. Zawsze tak jest. Jesteś mu potrzebny. Wszystkim nam. Nie możesz ich opuścić. I nie zamierzam. Doprowadzę to do końca. Ale gdy ten koszmar się skończy, zamierzam nieco odpuścić, zejść na drugi plan. I kto cię zastąpi? Nawet jeśli wyjdziemy z tego żywi, wątpię, by ktoś mógł wejść w twoje buty. A król musi mieć mądrego doradcę, do którego ma szacunek i zaufanie. Koblin, od lat się do tego przygotowuje. Chociaż pewnie znajdą się inni. Przecież on jest dużo starszy od ciebie. Ale również bardzo doświadczony. Poza tym ufam Robarowi. Wierzę, że dokona słusznego wyboru. Ty nie... Oczywiście, że tak. Coś się stało. Wybacz. Ja po prostu... Oczywiście, że mu ufam. Jednak wciąż chodzi mi po głowie ta cała sprawa z barierą. Wiesz, że nie taki był jej zamysł. Trudno to teraz ocenić. Król bardzo się zmienił. Jak my wszyscy. Wojna to straszliwa rzecz, Leonu. Ty też, prawda? Ciebie też to dręczy. Ta sprawa z Górniczą Doliną. Nie tak głośno, Leonu. Ściany mają uszy nawet w takim miejscu. Lee. Chciałabym wierzyć, że uda nam się wyjść z tego cało. I no się dopomóż. Wierz w to, Leonu. Mam pewien pomysł, który może zadziałać, jeśli uda mi się przekonać do niego króla. Jutro rano poproszę o audiencję. Zrobię wszystko, by zakończyć tę wojnę. A ty wiedz, że jak w końcu uda nam się to zakończyć, rozpoczniemy nasze własne życie. Zyniknę z pierwszego planu, ale tak by nadal kontrolować sytuację. Jednak przekażę pałeczkę innym. I wtedy rozpoczniemy nasze życie. Nasze własne, kto wie. Może nawet postaramy się. Nie mów nic więcej. Proszę. Tak bardzo tego pragnę. A przyszłość jest tak niepewna. Nie martw się. Jutro wszystko się zmieni. Obiecuję ci. A teraz śpi. Ta noc zapowiadała się całkiem przyjemnie. Zbudził mnie nagły chłód. Ktoś gwałtownie zerwał ze mnie kołdrę. Tylko dzięki wyszlifowanemu przez lata instynktowi udało mi się uniknąć lecącej w kierunku mojej twarzy pięści w obitej metalem rękawicy, przez co prawdopodobnie ocaliłem swoje zęby oraz zachowałem przytomność. Sięgnąłem za łóżko, gdzie zawsze miałem ukryty sztylet i zerwałem się na równe nogi, wpadając prosto w uścisk dwóch par rąk, które natychmiast zaczęły mi wykręcać dłoń ze sztyletem. Kopnąłem jednego w krocze, przez co jedna para rąk odpuściła, ale przy tym dostałem w głowę czymś ciężkim. Krew popłynęła mi po skroni, zalewając jedno oko. Udało mi się wyszarpnąć rękę z bronią i już miałem dgnąć trzymającego mnie człowieka w brzuch, gdy spostrzegłem królewskie insygnia na zbroi leżącego u moich stóp i trzymającego się za jądra mężczyzny. Ten moment zawahania natychmiast został wykorzystany. Zabrali mi sztylet i wykręcili ręce, wiążąc je powrozem. O Leonie nie było śladu. Za to przede mną stało pół tusina ludzi ubranych w stroje gwardii królewskiej. Dwóch za mną podcięło mi nogi i upadłem na kolana. W ten sposób trudno było mi podnieść głowę, jednak zrobiłem to słysząc głos, który zabrzmiał niczym gong zwiastujący śmierć. Generale Li, niniejszym w imieniu króla Chobara II pozbawiam cię godności sługi królewskiego, obywatela królestwa Mytany, a tym samym wszelkich stopni, przywilejów i majątku. Czy chcesz coś powiedzieć, zanim zostaniesz postawiony przed obliczem króla? Zdążyłem jedynie otworzyć usta, gdy natychmiast poczułem smak ciężkiego trepa cobryna. Przez chwilę wyraźnie cieszył się obecnością swojej stopy w moim gardle, po czym odpuścił, a ja zwymiotowałem na siebie. Cieszę się, że przyjmujesz swój los w milczeniu. To oznacza, że trą się w tobie jakieś wrzuty sumienia. Jesteś oskarżony o zamordowanie królowej. Jeszcze dziś będziesz wisiał. Podnieśli mnie. Krew płynąca mi z czoła mieszała się na mojej piersi z wymiocinami. Musieli mnie nieść praktycznie całą drogę, a moje płyny ustrojowe znaczyły drogę od mojego domu aż pod Pałac Królewski. Przetargali mnie przez całe miasto. Pomimo mojego położenia, tylko jedna, jedyna myśl towarzyszyła mi podczas tej drogi. I bynajmniej nie dotyczyła kobryna. Co do cholery stało się z Leoną? 